వార్తాలోకంకి స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు మరో రెండు వారాలు అంటే ఈ నెల పదిహేడు వరకు లాక్డౌన్ పొడిగింపు కొత్త కేసులు లేకుంటే ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో గ్రీన్ జోన్ ఎవరు గొప్పవారు ఆలోచించండి ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈరోజు ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చిన వార్తను చూద్దాం మరో రెండు వారాలు అంటే ఈ నెల పదిహేడు వరకు లాక్డౌన్ పొడిగింపు గ్రీన్ ఆరెంజ్ జోన్లో భారీగా సడలింపులు గ్రీన్ జోన్లో బస్సులు తిరగడానికి ఓకే మద్యం అమ్మకానికి అనుమతి రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్లుగా జిల్లాలు దేశంలో నూట ముప్పై జిల్లాలు రెడ్ జోన్లోకి ఆరెంజ్ జోన్లో క్యాబులకు అనుమతి కారులో ముగ్గురు బైక్పై ఇద్దరు రెడ్ జోన్లో పాత నిబంధనలే అమలు దేశమంతటా రాత్రి కర్ఫ్యూ వృద్ధులు పిల్లలు బయటికి రావద్దు పెళ్లికి యాభై మంది చావుకి ఇరవై మంది కేంద్రం తాజా మార్గదర్శకాలు జారీ రాష్ట్రంలో ఐదు రెడ్ జోన్లు ఏడు ఆరెంజ్ జోన్లు ఒక గ్రీన్ జోన్ ఉన్నాయి అవి ఏమిటో చూద్దాం కృష్ణా గుంటూరు నెల్లూరు కర్నూలు చిత్తూరు రెడ్ జోన్లో పరిధిలోకి వస్తాయి శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి ప్రకాశం కడప అనంతపురం ఆరెంజ్ జోన్లో పరిధిలో ఉంటాయి ఒక్క విజయనగరం గ్రీన్ జోన్ పరిధిలో ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్త లాక్డౌన్ను మరో రెండు వారాలు పొడిగించింది రెండో దశ లాక్డౌన్ మే మూడున ముగియనుంది ఈ నేపథ్యంలో మే నాలుగు నుంచి పదిహేడు వరకు మూడో దశ లాక్డౌన్ పొడిగిస్తూ కేంద్ర హోంశాఖ శుక్రవారం ఒక ప్రకటన జారీ చేసింది లాక్డౌన్ చర్యలతో కరోనా పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడిందంటూనే కేంద్ర ప్రభుత్వం పొడిగింపు నిర్ణయం తీసుకుంది లాక్డౌన్ ఎగ్జిట్ విధానంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కీలక మంత్రులతో శుక్రవారం భేటీ అనంతరం ఈ ప్రకటన వెలువడింది దీంతోపాటు దేశంలోని జిల్లాల్లో రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్లుగా విభజిస్తూ ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ఏ జిల్లాలు ఏ ఏ జోన్లలో ఉన్నాయో వివరిస్తూ కేంద్రం ఒక జాబితాను విడుదల చేసింది రెడ్ జోన్లో ఉన్న ఉపాధి హామీ దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ సందర్భంగా గతంలో ఇచ్చిన సడలింపులన్నీ రెడ్ జోన్లకు వర్తిస్తాయి ఉదాహరణకు మీడియా ఐటీ ఆధార సేవలు డేటా కాల్ సెంటర్ సేవలు గిడ్డంగులు శీతల గిడ్డంగులు ప్రైవేట్ భద్రత స్వయం ఉపాధి సేవలు క్షరకులు వంటి సేవల తప్ప అనుమతిస్తారు ఆరెంజ్ జోన్లో అనుమతించిన క్యాబులు ఇక్కడ అనుమతించరు బస్సులు ఆటోలు రిక్షాలు సెలూన్లు కూడా అనుమతించరు రెడ్ జోన్లో అనుమతించిన కార్యకలాపాల కోసం కారులో ఇద్దరు బైక్పై ఇద్దరు చొప్పున ప్రయాణించవచ్చు సెజ్లు ఎగుమతి ఆధార్ యూనిట్లు ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్లు ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్లోని కార్యకలాపాలు అనుమతిస్తారు ఔషధాల తయారీ వైద్య పరికరాల అనుబంధ పరిశ్రమలన్నింటికీ అనుమతి ఉంది బయట నుంచి కార్మికులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేని చోట నిర్మాణాలను అనుమతిస్తారు కాలనీలో ఉంటే దుకాణాలను తెరవచ్చు ముప్పై మూడు శాతం సిబ్బందితో ప్రభుత్వ ప్రైవేటు కార్యాలయాలను నడిపించవచ్చు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రెడ్ జోన్ ఉన్న ఉపాధి హామీ పనులు అనుమతిస్తారు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇటుక బట్టీలకు అనుమతి ఉంది అన్ని రకాల వ్యవసాయ పశు పోషణ కార్యకలాపాలకు అనుమతి ఉంది సరకు రవాణాకు పూర్తి అనుమతి ఉంది రాష్ట్రాల సరిహద్దులో కూడా ఆపరాదు ప్రత్యేక అనుమతి లేవి అక్కర్లేదు గ్రీన్ జోన్లో బస్సులు నడుపుతారు జోన్లతో సంబంధం లేకుండా దేశవ్యాప్తంగా నిషేధించినవి తప్ప గ్రీన్ జోన్లో అన్నిటికీ అనుమతి ఉంది అంటే విమానం రైలు మెట్రో అంతర్రాష్ట్ర బస్సు ప్రయాణాలు విద్యా సంస్థలు శిక్షణ సంస్థలు హోటళ్ళు రెస్టారెంట్లు ఎక్కువ మంది గుమికూడే అవకాశం ఉన్న అన్ని రకాల సమావేశాలు మత కార్యక్రమాలు మాళ్ళు సినిమా హాళ్ళు జిమ్లు క్రీడా సముదాయాలు దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ సందర్భంగా నిషేధించారు ఆ నిషేధం గ్రీన్ జోన్లో కూడా కొనసాగుతుంది జిల్లాలో బస్సులు నడపచ్చు కానీ సీటింగ్ కెపాసిటీలో సగం మందితోనే నడవాలి డిపోలో ఉన్న బస్సుల్లో సగమే నడపాలి గ్రీన్ జోన్లో మిగతా దుకాణాల మాదిరే మద్యం దుకాణాలు పాన్ షాపులు తెరిచేందుకు అనుమతిస్తారు ఇద్దరి మధ్య ఆరు అడుగుల దూరం ఉండాలి షాపు ముందు ఐదుగురు కన్నా ఎక్కువ మంది భూమి కూడా రాదు గర్భిణీలు బయటకు రావద్దు తెలంగాణ తరహాలో దేశవ్యాప్తంగా రాత్రి ఏడు నుంచి ఉదయం ఏడు గంటల వరకు అన్ని జోన్లో కర్ఫ్యూ అమల్లో ఉంటుంది ఆ సమయంలో అత్యవసరం కాని పనుల కోసం బయటకు వెళ్లరాదు అన్ని జోన్లలో అరవై ఐదు ఏళ్ళు దాటిన వృద్ధులు బహుళ వ్యాధులతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారు గర్భిణీలు పదేళ్లలోప చిన్నపిల్లలు అన్ని వేళలా ఇళ్లల్లోనే ఉండాలి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కానీ ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే బయటకు రావాలి అన్ని జోన్లలో భౌతిక దూరం పాటిస్తూ క్లినిక్లు తెరవవచ్చు కట్టడి ప్రాంతాల్లో మాత్రం అనుమతించరు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మాస్కులు తప్పనిసరి ఐదుగురికి మించి భూమి కూడా రాదు వివాహాలకు యాభై మందికి మించి భూమి కూడా రాదు అంత్యక్రియలకు ఇరవై మందికి మించి భూమి కూడా రాదు శిక్షణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖరారు చేయాలి బహిరంగంగా మద్యపానం పొగాకు గుట్కా తినడం నిషిద్ధం కార్యాలయాల్లో అందరికీ మాస్కులు తప్పనిసరి అందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలి భౌతిక దూరం బాధ్యత కార్యాలయం ఇన్ఛార్జిదే 
లంచ్ బ్రేకులు కూడా ఒకేసారి ఉండద్దు తరచూ వర్క్ ప్లేస్ను శానిటేషన్ చేయాలి చేతులు కడుక్కోవడానికి ఏర్పాట్లు ఉండాలి కట్టడి ప్రాంతాలు కీలకం కట్టడి జోన్లో ఉన్న వారందరూ వంద శాతం ఆరోగ్య సేతు యాప్ వినియోగించేటట్లు స్థానిక అధికారులు చూడాలి కట్టడి జోన్లలో నిఘాను తీవ్రతరం చేస్తారు వైద్య అత్యవసరాలు నిత్యావసరాలు తప్ప వేరే ఏ కారణం వల్ల కూడా కట్టడి జోన్ ప్రజలు బయటకు వెళ్లకుండా చూడాలి రెడ్ జోన్లో భాగంగా ఉండే కట్టడి జోన్లను రాష్ట్ర అధికారులే ప్రకటిస్తారు కట్టడి జోన్ల చుట్టూ కొత్తగా బఫర్ జోన్లను ప్రకటిస్తారు ముందు ఆ ప్రాంతాలకు వైరస్ వ్యాపించకుండా చూడటంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడతారు బఫర్ జోన్లో తీవ్ర శ్వాసకోశ సమస్యలు జ్వరం సమస్య ఉన్న వారి కోసం ఇల్లు గాలిస్తారు లాక్డౌన్ పొడిగిస్తూనే కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ ఆరెంజ్ రెడ్ జోన్ల వారీగా కొన్ని కార్యకలాపాలకు మినహాయింపులిచ్చింది అయితే కట్టడి ప్రాంతంలో మాత్రం ఎటువంటి మినహాయింపులు ఉండవు తాజాగా విడుదల చేసిన మార్గదర్శకాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇక ఈరోజు ఈనాడులో వచ్చిన మరో వార్తను చూద్దాం కొత్త కేసులు లేకుంటే ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో గ్రీన్ జోన్ దేశంలో ప్రస్తుతం నూట ముప్పై రెడ్ రెండు వందల ఎనభై నాలుగు ఆరెంజ్ మూడు వందల పంతొమ్మిది గ్రీన్ జోన్లు కేంద్రం వెల్లడి కరోనా ప్రభావిత జిల్లాల వర్గీకరణలో కీలక మార్పు చోటు చేసుకుంది రెడ్ జోన్ నుంచి గ్రీన్ జోన్గా మార్చడానికి ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాకూడదని గతంలో నిబంధన ఉండగా ఇప్పుడు దాని ఇరవై ఒక్క రోజులకు కుదించారు కొత్త నిబంధన ప్రకారం ప్రస్తుతం దేశంలోని ఏడు వందల ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో నూట ముప్పై రెడ్ రెండు వందల ఎనభై నాలుగు ఆరెంజ్ మూడు వందల పంతొమ్మిది గ్రీన్ జోన్ల కింద ఉన్నట్లు కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది ఈ నెల మూడవ తేదీ తర్వాత వారం పాటు ఆ వర్గీకరణ అమల్లో ఉంటుందని పేర్కొంది ఆ తర్వాత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఇందులో మార్పులు చేస్తామని స్పష్టం చేసింది తదనుగుణంగా జిల్లా యంత్రాంగాలు కంటైన్మెంట్ బఫర్ జోన్లను గుర్తించి కరోనా వైరస్ వ్యాపించకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి ప్రీతి సూదన్ రాష్ట్రాలకు లేఖ రాశారు స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి ఈ జిల్లాలను వర్గీకరించినట్టు ప్రీతి సూదన్ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు రోజువారీగా నమోదవుతున్న కేసులు డబ్లింగ్ రేట్ ఆధారంగా ఇదివరకు జిల్లాలను రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్లుగా విభజించాం ఇప్పుడు కోలుకున్న వారి నిష్పత్తి పెరిగింది దీంతో కేసులు డబ్లింగ్ రేట్ పరీక్షల విస్తృతి సర్వైలెన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ వంటి బహుముఖ అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని తాజా వర్గీకరణ చేశాం ఇప్పటి వరకు ఒక్క పాజిటివ్ కేసు కానీ గత ఇరవై ఒక రోజుల్లో ఒక్క కొత్త కేసు కానీ లేని జిల్లాలను గ్రీన్ జోన్ కింద మార్చాం అని తెలిపారు వారం వారం వర్గీకరణ మార్పు కొన్ని జిల్లాలను రెడ్ జోన్ కింద చేర్చడం పట్ల పలు రాష్ట్రాలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశాయని ఇదేమీ శాశ్వత జాబితా కాదని పరిస్థితులకు తగ్గట్టు జాబితాను ప్రతి వారం లేదంటే అంతకుముందే సవరిస్తామని ప్రీతి సూదన్ వెల్లడించారు క్షేత్రస్థాయి సమాచారాన్ని విశ్లేషించుకొని పరిస్థితులకు తగ్గట్టు తమ పరిధిలో అదనపు రెడ్ ఆరెంజ్ జోన్లను రాష్ట్రాలు ప్రకటించుకోవచ్చు అన్నారు కేంద్రం వర్గీకరణ మార్చడానికి వీల్లేదని స్పష్టం చేశారు జిల్లాలోని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ఇతర ప్రాంతాలను ప్రత్యేక యూనిట్లుగా పరిగణించవచ్చు జిల్లా రెడ్ లేదా ఆరెంజ్ జోన్లో ఉన్నప్పటికీ ఈ యూనిట్ల పరిధిలో గత ఇరవై ఒక్క రోజులుగా కొత్త కేసులేమీ నమోదు కాకుంటే జోనల్ వర్గీకరణలో వాటి స్థాయిని ఒక మెట్టు తగ్గించవచ్చని ఆయన తెలిపారు నియంత్రణ చర్యలు ముఖ్యం వైరస్ సంక్రమణను అడ్డుకునేందుకు జిల్లాలోని రెడ్ ఆరెంజ్ జోన్లో తగిన నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టడం ముఖ్యమని కేసులు కాంటాక్టులు ఎంత మేర విస్తరించాయో నిర్ధారించుకొని ఆ ప్రాంతాన్ని అంతా స్పష్టంగా గుర్తించి తదనుగుణంగా కంటైన్మెంట్ జోన్లుగా రూపొందించాలని ప్రీతి సూదన్ చెప్పారు అన్నింటిపై నిఘా కంటైన్మెంట్ జోన్ల కింద చేర్చిన ప్రాంతాల్లో ఆంక్షలను కఠినంగా అమలు చేయాలి స్పష్టమైన ప్రవేశ నిష్క్రమణ మార్గాలు ఉండాలి అత్యవసర వైద్యం వస్తు సేవలు మినహా మిగతా ఎలాంటి కదలికలు లేకుండా జాగ్రత్త పడాలి వచ్చిపోయే వారి వివరాలను నమోదు చేయాలి బఫర్ జోన్లో ఫ్లూ తరహా అనారోగ్యం తీవ్ర శ్వాసకోశ సంబంధ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారిని గుర్తించి వారికి వైద్య సేవలు అందించాలి రెడ్ ఆరెంజ్ జోన్ల జిల్లాల్లోని కంటైన్మెంట్ బఫర్ జోన్లో రేఖలను స్పష్టంగా గీసి ఆ విషయాన్ని నోటిఫై చేయాలి అని ప్రీతి సూదన్ పేర్కొన్నారు గ్రీన్ జోన్లు తగ్గాయి ఆరెంజ్ జోన్లు పెరిగాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ పదిహేనున పేర్కొన్న జోన్ల వర్గీకరణతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం రెడ్ జోన్లు తగ్గాయి అయితే గ్రీన్ జోన్లు తగ్గి ఆరెంజ్ జోన్లు పెరగడం మాత్రం ఆందోళన కలిగిస్తోంది కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ గత నెల పదిహేను ఏడు వందల ముప్పై జిల్లాలను వర్గీకరించగా ఈసారి ఏడు వందల ముప్పై మూడు జిల్లాలను పరిగణలోకి తీసుకుంది ఏప్రిల్ పదిహేను నాటికి రెడ్ జోన్లో నూట డెబ్బై ఉండగా మే ఒకటికి నూట ముప్పై కింద మారింది ఆరెంజ్ జోన్ ఏప్రిల్ పదిహేనుకి రెండు వందల ఏడు ఉండగా మే ఒకటికి రెండు వందల ఎనభై నాలుగు కింద మారినాయి గ్రీన్ జోన్ కింద మూడు వందల యాభై మూడు ఏప్రిల్ పదిహేన నమోదవగా మే ఒకటికి మూడు వందల పంతొమ్మిది కింద నమోదయ్యాయి ఇక సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన మరో విషయం చూద్దాం ఎవరు
కరోనాని అంతం చేయడానికి ఏ బ్రాహ్మణ పంతులు కానీ ఏ జ్యోతిష్కుడు కానీ ఏ బాబా కానీ ఏ మంత్రగాడు కానీ మేమున్నామని వాళ్ళ మహిమలు చూపడానికి రారు ఎవరు నా తాయెత్తు కట్టుకో తగ్గిపోతుందని చెప్పరు ఏ ఫాస్టర్ కూడా మహిమ జలమో లేక తైలమో ఇచ్చి ఈ ప్రపంచాన్ని ఆదుకుంటానని రారు యజ్ఞ యాగాలను చేయడం వల్ల వేదాలు వల్లె వేయడం వల్ల బైబుల్ కురాన్ చదివి ప్రార్థన చేయడం వల్ల కరోనా కామ్గా ఉండదు ఇప్పుడు నీకు నాకు ఈ ప్రపంచానికి కుల మత వర్గ జాతి లింగ ధనిక పేద వంటి తేడా లేకుండా ఈ మహమ్మారి నుండి కాపాడేది ఒక్క వైద్యుడే ఆయన శాస్త్రవేత్తగా మారి అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నాడు కొంతమంది ప్రాణాలు సైతం పోగొట్టుకుంటున్నారు ఏ కాలంలోనైనా నిజమైన మానవ శ్రేయస్సు కోరేది కేవలం విజ్ఞానమే శాస్త్రవేత్తలు డాక్టర్లు లేకపోతే మన జీవన విధానం సాంకేతికంగా ఆరోగ్యపరంగా ఇంకా పూర్వకాల జీవన విధానంలోనే ఉండేవాళ్ళం వారి ప్రయోగాల వల్ల ఎలాంటి మహమ్మారి వ్యాధినైనా జయిస్తున్నాం మన పూర్వీకులు ఊరికనే అనలేదు మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలవని ఇట్టి విషయం మీకు కూడా తెలుసు అయినా మూఢ నమ్మకాలతో నిండిపోయిన మన మైండ్ మారదు పూజలు పునస్కారాలు ప్రార్థనలు తగ్గించి మూఢ నమ్మకాలను వదిలేద్దాం వీటికి బదులు ఆరోగ్య నియమాలు పాటిద్దాం సైన్స్ని శాస్త్రవేత్తలను గౌరవిద్దాం కరోనా కట్టడికి పాటుపడుతున్న అభినవ ఋషులు పారిశుద్ధ కార్మికులను పోలీసులను వైద్యులను ప్రైజ్ చేద్దాం మానవాళి మనుగడికే వ్యాక్సిన్ కోసం అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తున్న విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు మనందరికీ తీపికపురు త్వరలోనే అందించగలరని ఆశిద్దాం మరిన్ని వార్తా విశేషాలతో రేపటి వార్తాలోకంలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్